Allora, ancora non sappiamo niente, nel senso che di fatto il testo è ancora vuoto degli elementi fondamentali, come abbiamo detto stamattina, mancano. Le elettività del Senato, la non elettività e non sappiamo come sarà composto, sarà oggetto forse di un emendamento del, eh, dei relatori di oggi. Si, non si sa nulla sull'elezione del Presidente della Repubblica e sulle garanzie date al, eh, a un bicameralismo sulla elezione del Presidente della Repubblica. Pensate che con, come è strutturata oggi la riforma, una maggioranza assoluta al, alla Camera, eh, anche se non ha la maggioranza al Senato, può eleggersi il suo Presidente della Repubblica da sola. È una, una cosa nuova, visto che il Presidente della Repubblica è stato sempre eletto con una maggioranza più possibile largamente condivisa. E non si, ancora sull'articolo 117, che è quello, la ciccia, cioè la divisione dei poteri tra Stato e Regioni, è, è ancora si sta tergiversando. Io credo proprio che martedì non, ci, non ce la si fa arrivare in aula. E poi comunque ci sembra eh, corretta la richiesta avanzata da alcuni senatori, a cui ci associamo anche noi, al Presidente Grasso, di dare un congruo tempo dopo che il testo viene licenziato, perché dopo che viene sciolto il nodo sull'elettività, viene sciolto il nodo sull'articolo 117, le divisioni tra eh, Stato e Regioni, solo dopo si potrà ragionare sulla fase emendativa per l'Aula e quindi veramente avremo bisogno di un congo tempo per rivedere anche tutto quello che abbiamo approvato fino adesso che è stato tutto approvato sub iudice sulla base di qualcosa al buio ecco mettiamo in questi termini ecco, al buio